Hello mga math enthusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ito na yung second part ng video natin about simplifying radical expressions, ba? Diba? Yung 11 to 15 natin plus yung letter B ng learning task ninyo. Pero bago natin ito simulan, kagaya ng lagi kong sinasabi, pindutin nyo na dyan ang like button para hindi nyo na makalimutan. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel at una mo tong napanood, pumunta ka muna dun sa part 1 namin para masundan mo yung 1 to 10 bago ka mag 11 to 15. At syempre, pindutin mo na rin ang subscribe button. Kasabay niya ng pag-hit ng notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Kaya wag na natin patagalin pa to. Simula na natin. Okay, for number 11, we have now the fourth root of 625. So, fourth root na tayo. Dito ka na ngayon titingin. Okay, dahil kung mapapansin nyo, tignan natin saan ba dito ang pwedeng maging divisible kay 625. 16 is not, 81 is not, 256 is not, pero nagkataon na nandito na siya. Ibig sabihin, yung 625 may sakto siyang fourth root, which is a 5. Kaya ang sagot mo na dito ay 5. Okay? Kasi 5, o oh, pakita ko, 5 times 5, 25 times 5 is 125 times 5 is 625. Kaya saktong 5 siya. Wala nang maiiwan sa loob ng radical sign. Okay, for 192, we have 6. Tala, hindi nakasama ang 6 root ko dito. O sige, edi try natin. Wait lang ha. Okay, dahil dyan, dugtungan na lang natin, ha? So, para makuha natin yung 6th root, ay times lang ulit natin dun sa base nila. O, 6. 32 times 2 is 64. And then, 243. Pero hindi na tayo aabot sa 243, di ba? Kasi 192 lang naman to. So, possible na si 64 na siya. So, ilan kayang 64, meron kay 192. O, kan kanina yung technique natin, ha? Saan ko ba ilalagay? Wala na akong space. Ah, ibaba ko na lang. O, dito. O, kunyari, dahil yan ay 64, saan ko i-multiply si 64 na dapat, or si 4 na dapat ang ending na ay 2. So, 3 lang yun kasi 3 times 4 is 12, carry 1. Uh, 3 times 6 is 18 plus 1, 9. So, nakuha na natin si 192. Ibig sabihin, ito ay 64 times 3. And then, you have its sixth root. Dahil alam naman natin na ang sixth root ng 64 ay, asan yan? Sorry. <laughs> ang sixth root ng 64 ay, bakit ayaw? Ito. Ay, ito, yun nandito niya, 2. So, we have here, o, oh, lagay yung 6th root, ha? Equals to, ay, sorry, hindi pala. Dapat ay, erase ko na muna to, ha? Kasi baka kayo ay malito. Ayan, may space na rin sa wakas. So, we have 2, and then, ang 3 ay walang 6th root, kaya, <laughs> ang 3 ay walang 6th root, kaya stay siya sa loob, e one siya, and then your index here. So, yan na yung answer ninyo. Okay, for number 13, we have to get the fifth root of 64. So, titingin ka dito sa fifth root, yung fifth na index. Okay, and then, alin kaya dyan ang pwedeng maging factor ni 64? Sorry, obvious naman si 32 kasi matataas na tong mga to. Okay, so you have the fifth root of 32 times ilang... Sa ilan ko or sa anong number ko, multiply ang 32 para maging 64. That's 2. Okay, now, ano ang fifth root ng 32? Ayan yan, which is 2. So, you have 2 and then, syempre, e1 sa loob yung 2 kasi wala naman siyang uh, fifth root. And then, you have to put the index. So, ayan na yun. Okay, for number 13, we have the fourth root of 324. Okay? So, let's have this one. Pero bago yan, anong nangyari? 
Okay, so we have the fourth root of 324. Dahil yan ay fourth root, titingin tayo dito. Alin kaya dyan? Saan kaya dyan? Pwedeng divisible or pwedeng maging factor or sino dyan ang pwedeng maging factor ni 324? Siyempre, alam nyo na, dahil malaki yan, pwede nyo namang gawin yan dyan sa inyong calculator, itain nyo na yan. <laughs> sorry, class. Ay, sorry mga anak. <laughs> oh, it e trial and error para maganda. E trial and error nyo na yan. Saan kaya dyan ang divisible kay 324? Sige nga, pag dinivide ba natin si 324 by 16, sakto ba? Hindi. Okay? E pag yung 324, dinivide natin by 81, i-check nyo dyan. So, kung i-divide ko yung 324 by 81, pwede siya. So, let's try, ha? Kasi 81 times, lagi kong sinasabi yung ending digit, ha? Pag minultiply ko siya by 4, 4 kasi yung magiging last digit. So, may possibility. So, tignan natin. 4 times 1, we have 4. 4 times 8 is 32. O, ayan, sakto. 324. So, meron tayo ditong 81. Okay, so we have the fourth root of aha, 81 times, eto yun, 4. So, we have here now, ops, o ano, wait, wait, wait. Ano ang fourth root ng 81? Tingnan natin dito, that's 3. So, we have here 3, and then, Si 4, iwan sa loob, sa loob kasi wala siyang 4th root. And then you have yung index na 4. Ayan na! For number 15, we have the cube root of 4,000. Dito kahit hindi na tayo mag-table, mabilis lang natin makukuha ito. Kasi since ending with 0 to, automatic may isip natin na divisible siya by 10. At ang 10, pag tinimes mo kay 10 at tinimes mo kay 10, let's have this one. 10 times 10 is 100 times 10 is 1,000. Ibig sabihin ng 4,000 ba divisible by 1,000? Oo. Kaya yung 1,000 factor siya. Kaya magkakaroon ka ngayon dito ng 1,000 times. O, anong ito times ko kay 1,000 para maging 4,000 siya? 4. So, we have to get the cube root of 1,000 of times 4. So, ang cube root ng 1,000, ayan naman, kitang kita is 10. Since walang cube root ang 4, stay siya sa loob. And then you write the index. That's our answer. So, ganun lang. Kadali mag-simplify. So, isunod na agad natin yung letter B. Simplify radicals by reducing the order or index of radicals. So, i-reduce daw natin itong mga to. Maglo-lowest term tayo. Pero tandaan nyo, nakakapag-lowest term lang tayo kapag may fraction tayo. Pero bago natin makuha yung fractional exponent natin, di ba kinukuha natin yung nandito yung... Mga exponent na nandyan para maging numerator at ito yung denominator. Pero since 1, 1, 1 lang yan, nonsense siya. Kaya hahanap tayo ng pwedeng maging base at exponent ng mga radicand natin para makapag lowest term tayo. Now, meron tayo ditong 81. Para mas mabilis, sige, check natin ito. Ito ang exponent, ito ang base natin. Kung ang radicand natin ay 81 na nandito naman siya, Okay, ano ang magiging base niya? Ang magiging base niya ay 3 at ang magiging exponent niya ay 4. O, patunayan ko ha. Let's see. 3 times 3 times 3 times 3. 3 times 3 is 9 times 3 is 27 times 3 is 81. Ibig sabihin, kung ang base natin ay 3, may exponent siya na 4. And then, saka natin kukunin yung 6th root niya. Pero dahil apat lang ito at aning mang kailangan natin, hindi pwede. Kaya isi-simplify na lang natin. Natatandaan nyo kung paano natin gagawing fractional exponent itong mga to Gagawin natin rational exponent. So, we have here 3. Ang exponent or ang numerator, siya yung exponent ng 3, which is 4. And then, yung index na siya yung denominator. Tapos, i-lowest term natin. Ano ang lowest term ng 4 over 6? We have there, divisible by 2. So, you have 
over 3. Kaya ito ay magiging 3 raised to 2 over 3. Saka natin ibabalik sa radical. So, ang iang radical natin ay 3. Oh, wait lang ha. So, 3 yan. Ang exponent niya ay 2. And then, may index ka ng, na 3. Sorry. So, we have here 3 squared. So, you will have there 3 times 3, 9. Okay, and then you still have that cube root. So, cube root of 9. Na-reduce na natin yung kanyang index. Okay, yan na yung answer natin. Now, for number 2, we have the cube root of the square root of 64. Unahin muna natin, ano ba ang square root ng 64? Ang square root ng 64 ay 8, di ba? Kasi 8 times 8 is 64. So, we have here 8. Ngayon, dahil 8 yung sagot doon, ano naman ngayon? Ito pa lang yung sagot doon sa 8. Ano daw naman ngayon ang cube root ng 8? So, ano daw yung number kapag minultiply mo sa sarili niya ng tatlong beses, 8 ang lalabas? Kung makikita nyo, cube root yan, dito nyo i-check. Ito yung 8. And that's 2. O, yan na yun. Okay, now we have here 243, 10th root ng 243. Pero dahil malaking number ito, so tingnan natin dito, ito yung 243. Pwede niyang maging base ay 3, tapos ay, ang exponent niya ay, wa, ay 5. <coughs> Sorry. So for number 3, we have the square root of 243. So, for number 3, we have the 10th root of 243. So, kailangan ito ay gawin nating exponential ha, para ma-lowest term natin. So, ano ba ang pwedeng maging base at uh, exponent ng 243? Since nandito siya, ang base niya ay 3 at ang exponent niya ay 5. So, you will have here 3 raised to 5 and then you have its 10th root. Gawin natin siyang fractional exponent. Ito ay magiging 3. Ang numerator niya ay 5 over 10. O, what is now the lowest term of 5 over 10? We have, ilan? 1 half. So, this is 3 raised to 1 half. And then, balik tayo sa dati na kanyang uh, radical na, saan ko ilalagay? O, dito ha. So, this will become the square root of 3. Ay, no need na. The square root of 3. Ayan yung number 3 natin. And for number 4, enter ko lang. Mm. Taas ka. Okay. So, we have the 12th root of 16. So, hanapin natin si 16. Ito, ang base niya ay 2. Ang exponent niya ay 4. So, we have here... Aha, we have a base of 2, exponent of 4, and then 12th root. Okay, gawin natin fractional exponent. You will have 2 raised to 4 over 12. Okay, lowest term nito ay 1 over 3, di ba? So, 2 raised to 1 over 3. And 2 raised to 1 over 3 is the cube root of 2. That's it. For 64... We have here this one. Ang base niya ay 4, ang exponent niya ay 3. So, we have here 4 raised to 3 and then you have the 12 root. Kaya magiging 4 raised to 3 over 12. Lowest term, magiging 4 raised to divisible by 3, 1 over 4. Kaya, pag binalik natin siya sa radical, we have the 4th root of 4. So, ayun lang yan. Ganyan lang siya kadali. Ngayon, kung natutunan mo ang video na ito, i-comment naman ha kung nakatulong uh, siya para mabilis niyong maintindihan ang inyong mga modules. At syempre, huwag niyo naman kalimutang visitayin ang ating Facebook page at i-follow ito. Okay, let's spread the love of math. Thank you and bye!